，身边一根脚印，从这儿就没了。感觉好像不太对啊！不好，隐秘。我觉得他可能逃了，三边，你不觉得现在这个情况和当时跟连长演习的时候一样吗？没那么巧吧？现在只有一个办法，一个人去当一晚。行，我去。你不能去，我的枪都扔在那个废墟里了。枪能校准？我打不准。我去。哎，你是班长，啊。你去左右玩，有个三长两短的话，谁去抢手枪？我。行了，我是不会有事的。谁不知道我跑得比你快？数三下，一、二。你想好了你？三遍。看准了，三我感觉他肯定是逃了。孙斌，你怎么了？我大意了。我跟你说，刚才他人虽然跑了，但我看他地上有标记弹痕，我击中他了。现在广播，现在广播，李铁没有阵亡，只是负伤。李铁没有阵亡，只是负伤。老调不通告，小号炮队周瑞奇被判阵亡，孙文斌负伤，李铁左肩中弹负伤，比赛离终止时间还有五小时。报完毕。赵源
，指导员，再扎一下。第一，不用了，就在手上，没事。那你们两个先走。慢点，哎，指导员，我没事儿，我能继续战斗。我再跟你们说一个好消息，和一个坏消息。坏消息，现在离比武结束还有五小时三十六分，但是这儿距离比武交界线雪龙山口至少还有二十公里的路程，要翻越两道山脊，时间非常紧。啊，那那好消息呢？你们刚刚完成的破局行动，李副档给了高度的评价，又给你们打了五分。好啊，好事。首长，您听到了吗？梁小军又得了五分，十个小时之内，小部队已经得了两个五分了。听到了，我很骄傲，这是敌人和他的对手给他打的分啊。说到底啊。李教官是个高人啊，小刘，首长，我有点累了，你扶我躺下。来，您先休息一下。五小时三十六分，指导员，时间紧迫，咱俩得马上赶到雪龙山口，走。哎哎哎，这不就你俩呀？那我呢？我能战斗，我能歼灭。孙飞，你可以退出演习了。我亏你想得出来，你想让我当逃兵？我想让你当伤员。你是怕我拖累你吗？我是怕你受罪。怕我受罪？你就不怕你自己受罪吗？孙斌，小炮队为了这次胜利，为了夺回老枪，都牺牲了，都是为了掩护我牺牲的。我没有选择，我还没阵亡呢。行，你必须要去是吧？我是班长，你必须要服从我的命令。那你干什么？听话。哎哎。哎，亮军，我太沉了，你背不动我，放我下来。老刘，放我下来吧。少废话。走梁云军他们现在在什么位置？首长，安方卫他们应该上雪山了。雪山，那条路我熟悉，高风险。当年他爸带兵巡边，遭遇雪崩，就是走的那条路。小刘，首长，我有点累了，我睡一会儿。电台不要关，你帮我听着，啊找掩体，当心黑枪！你发现什么了？我什么都没发现，但是我的心里就是感觉不安。
李姐她肯定不会这么轻易放过我们。我总觉得，她在这些地方等着我们。孙斌，我有一个想法，想跟你商量商量。什么想法？你看看你单兵的脑，在雪龙山口边上有一个废弃的羊圈。你说的就是这里？对。自打咱们一进小包队，就被总教员牵着鼻子走，我觉得有点窝囊。我想。在这个地方，咱们要被动变主动，给他出点难题，怎么样？班长，我就希望你给他出点难题，牵着他的鼻子走，给他打个反击战。成。孙斌，所以我想跟你商量商量，总教员，不论从战略还是战术上，还是心理上，都比咱们要强太多了。给他出难题，也是一件非常困难的事儿。现在咱们也只能走一步做一步。而且这一次，说实话，我心里也没把握。但是，有一件事我没忘。我现在最希望的，就是小包队的胜利，保你在猪圈里那一拳之手。<笑>全体小白队的命令，我告诉你，我今天要背着你护送你们俩上山。不行，我不服从你的命令。不行也得行。不，孙斌，我知道你是什么意思，但是小龙、朱庆宗、马欣都因为我牺牲了。现在你要是在，我怕我……你什么你？我怕我扛不住。扛不住也得扛，因为你是班长。这林里林间，山里山外的。梁永军，现在这种情况，我们应该以大局为重。梁军，不服从也得服从。我站起来，孙斌，小心！你，孙斌。我阵亡了，班长，我只能送你到这儿了。孙斌，阵亡了，你们两个之间不能再有任何交流了。现在这比赛结束，还有三个多小时，杨将军，你要抓紧时间。报告，冯参谋，我可不可以从阵亡的战友身上取担架？可以。是。孙斌，我一定会把老乡夺回来。
。指导员，演习的时间剩的不多了，现在唯一能够胜利的办法，就是打李铁一个出其不意。这里是李铁的必经之路，咱们在杨娟的四周布上定向雷，让李铁没有其他路可以跑，只有跟我一战。在格斗的时候，我打不过他，但是我能尽量想办法。夺过老强，把老强让给你。你不要管我，我一定会拖住时间。只要时间到了，老强在我们手里，我们就胜利了。指导员，为了孙文斌、郑小龙、朱庆宗、马新，为了小包队，为了山地旅的荣誉，为了朱班长，你同意吗？向东行啊，能猜到我必定走这儿。总教员，这周围都被我们布上了定向雷，你没有其他路可以跑了，只有跟我一战。怎么战啊？你曾经跟我说过，在全军区域你都没有碰到过对手。今天我想试试。这是定向雷引爆器，我用它换老枪，你用它换命。好啊，试试看。别动
输了，拿着吧。你们毕业，他现在属于你，属于小包队，属于山地。佟小远。现在你成为优秀侦察兵了首长，小包队赢了，首长，小包队胜利了，首长，首长，首长，首长，首长，医生，医生，医生，医生。
。您好，您醒了。手术很成功，小梁和林青马上就到，迎接您战胜病魔，凯旋归来。凯旋了，凯旋。老总，别急别急，手术很成功，杨老刚醒。肖连长您好，我是庞欣欣，周瑞琪爸妈几分钟后就到达，请马上通知周瑞琪这个情况，以便应对，谢谢。爸。妈，这是我们军区大比武获得第一名的奖杯，这份光荣我必须要跟你们分享。哎，第一名！哎，我看看，哇，第一名不错呀！我听说你们提前要来给我办退伍，有没有这事儿啊？我现在已经能自食其力了。如果你们要做先斩后奏这事儿，我可以永远留在部队不回去了。不是，谁跟你说的？臭小子，你长大了是吗？连父母都不认了？想你了，来看看你不行吗？行，当然行了，太欢迎了。哎，你们就别在外面冻着了，去我宿舍待会儿吧。啊，哪儿啊,啊？我知道他宿舍在哪儿，走，我带你去。啊，给我快点。军区把你推广试点小部队经验的任务下达给我们特大了，给我啊、哦，谢谢。指导员，肖连长，肖连长。长，你怎么来了？呃，林工的下一课题在我们特大，我来接他。
。庄岩，告诉你一个好消息，旅里决定正式组建小包队，训练二零一六年年度新兵。两个军人队长，这确实是个好消息。作为指导员，我要求你们再向我做一次汇报。说吧，接下来。你们对人生都有什么打算？报告指导员，我的梦想还是开保安公司，但是筑梦踏实，我永远不会忘。如果国家和部队还需要我四文兵，我愿意当一辈子的军人。周一奇，你呢？指导员，小包队离不开我，我在部队里找到了生存的价值。我现在正在复习，准备报考军校，继续当兵。我爸呀，正在为接班人的问题犯愁呢。那你呢，梁永军？报告指导员。旅单位已经决定，把老枪授予我们小包队。我相信，我们一定会把老枪精神传承下去。授枪仪式的时候，我也会来参加。我为你们感到骄傲，希望能尽快听到更多你们的好消息。加油！那我们受枪仪式上见。这里，这里吴师傅，我们这个蔬菜供应中心就交给你了，以后你要好好为部队服务啊！好，放心吧，于总。在我之前的想象当中啊，眼前的这幅美景，应该是梁永军跟林雨清手牵着手。没想到如此的画面，竟然让他们两个给取代了。那不是咱连长有一套？队长，小庞，万万没有想到，但是我衷心的祝福你们。爸，妈，今天站在你们面前的，已经不是一个只会哭着向你们伸手要钱的周瑞奇了。我为我生在这个家而感到幸福，我也为我加入小包队而感到自豪。直到今天，我才明白，作为一个军人，一个具有使命感军人身上那部分不可推卸的责任，那就是保卫大家，保卫小家，保卫老爸老妈。谢谢你们给了我生命，给了一个让我重塑自己的机会。叔叔阿姨，再见！再见
在今天，在这儿，我把我埋在心里几十年的几句话，想对你讲。爷爷，您说吧，我听着。现在是和平时期，到处是莺歌燕舞，每个人都在消费着和平。享受着和平，和平好啊！但是小子，和平是世界上最贵的奢侈品，它是需要有人买单的。你爷爷用四十五年的时间为我们那一代人买了单，你的父亲。用二十年的时间，为他们那一代人买了单。现在，轮到你，为你们这一代人自己买单了。爷爷，您放心，我们会担负起时代的责任。这不变的真诚，匆匆的一个脚步，跟随明天启程。我想做个做个英雄，何惧风雨与我同行？我们飞得多高多远，我依然不受重伤。生活，笑。